Hey guys, what's up? Arvin here. Okay, so ano nga ba ang Linux? Bakit kailangan mong gumamit ng Linux? Interesado kayo? Panoorin nyo to. Okay, so una, sa una kong tasagutin yung tanong na ano nga ba ang Linux? Ang Linux ay operating system na katulad ng Windows, Mac, at saka yan, yung ginagamit nyo ngayon, promos probably, papanood nyo ng video na to, ginagamit nyo ngayon is can either be yung cellphone nyo na Android, and o kaya, gamit nyo laptop, so most probably naka-Windows kayo, or yun sa mga medyo richy rich dyan, naka-Macbook or naka-Mac. Okay, so yun, ang iOS, ang Mac operating system, ang Windows, ganun. Kung paano nga gagawa nyo dun, anong ginagawa nyo dun sa inyong laptop or desktop ngayon. Ang Windows o ang Linux is ganun din. So, ito ay operating system na katulad ng Windows 7, Windows 10, at Windows 11. So, katulad yan. Kung ngayon, sa nyo bagin, ano bang ginagawa nyo usually sa laptop nyo or sa desktop nyo or sa cellphone nyo or sa Macbook nyo. Okay, kadalasan, nagbabrowsing ng internet, nagbabrowsing ng internet, nagbibideo chat, okay, gumagawa ng mga words, uh, ng mga ng mga documents, ng mga mga Excel files, okay, or ng browsing, no, the movie, okay, so yan. So, lahat na yun ay magagawa mo rin sa Linux. So, as simple as it is also an operating system. Okay, so, nasagot ko na, palagay ko, nasagot ko na in layman's term ko ano ang Linux, ano ngayon, at bakit kailangan mo ng Linux. Okay. Halimbawa, <coughs> bakit mo na? Bakit mo? Halimbawa, meron kang desktop. Luma na yung desktop mo. Binuho mo pa yan way back 2000? 2000? 2000? Later than 2000? Okay. So, most probably than na. Okay. Than na, na, na when you're trying or if, kung sinusubok mo mag-update or upgrade, palagay natin na naka-install nyo sa desktop nyo or sa laptop nyo or may nabili kayo from Facebook Market. Murang, murang laptop. Okay. Ang naka, may naka-install na Windows 7 o kaya Windows XP. Tapos sinusubukan yung i-upgrade into Windows 11 kasi siya yung pinaka-latest version ng operating system ng Microsoft. So, it's Windows 11. And unfortunately, eto, nagkakaroon kayo ng ganitong error. Kung yan, nakikita nyo ganyan, yung probabilidad na ma-install nyo yung in Windows 11 sa inyong desktop or sa inyong laptop, well, medyo close to that. Pwede, may paraan, pero medyo mabusisi yun especially sa mga halba o mga hindi ganun kateki katulad ko. Okay, so, alam lang ang usually yan sa atin, okay, gumagana to. Windows, Windows 10, Windows 7, okay, Windows XP, kaya lang ang hindi natin alam, kaya natin kailangang mag-upgrade or mag-update is this concerns security. Okay, so ngayon, yun yung, yun yung ina-update natin yun yung isa sa mga dahilan bakit importante mag-update especially if you're using Mac and Windows especially you're using Windows and Mac kailangan palaging updated ang ating uh, operating system okay, katulad din ng, uh, sa Android, kailangan nyo din nag-update kayo ng uh, Android nyo at saka ng iOS, especially sa mga iOS devices kailangan nyo i-update dyan kung mapapansin, may narin kayo, okay, update nyo, kailangan i-update para mag-work yung ibang applications or mag-work. Minsan, ginagamit nyo yung, yung, yung laptop nyo, yung desktop nyo. At one point, yung isang application nyo, hindi nyo mag na magamit. So, kailangan nyo uninstall, reinstall. Okay? O refresh. Okay, di ba? Minsan, bumabagal na rin yung system nyo. So, kailangan nyo mag-update or kailangan nyo mag-upgrade. Okay? Sa Mac world, okay, sa Mac, Mac world, unfortunately, kung mapapansin nyo na, na meron silang bagong bago labas ngayon yung M1 or M2 correct me if I'm wrong okay at ang mga latest version operating system ng Mac ay Ventura okay so yan yun yung pinaka latest ngayon kung, kung nasa Mac world kayo palagi ko na experience nyo one time okay or at one point um, nag uninstall nag upgrade kayo no, or nag update kayo ng inyong software pero for some reason hindi niya na ma-update kasi it is um, yung isang application niyo is requiring to use for you to use a higher version ng Mac OS. Okay, at 
one point. Okay, so kailangan nyo ngayon maghanap ngayon ng lumang version nun. So, hindi na supported ni Apple. So, ngayon, ito pa. Si Windows. Okay, it only works on the latest version ng Windows 11. Ng Windows version. It can add it Windows 11. Okay? And then, so ngayon, kung puro ganyan ang nakikita nyo o nagkakaroon ng issues, but still, you want the latest and the greatest software sa inyong computer, sa inyong desktop o sa inyong laptop. Uh, and let's say, hindi ka naman talaga power user, meaning, hindi ka yung tipong, um, hindi ka tipong yung talaga nangangal ka lang computer na sobra, di ba? Okay, let's say, kung ang ginagawa mo lang is katulad ko, mga browsing-browsing lang ng internet, load lang ng mga videos, okay, load lang YouTube, load na, uh, browse ka ng Facebook, okay, load sa Netflix, Disney Channel, okay, La, yun, kumbaga parang uh, ganun lang halos yung ginagawa ko minsan, uh, mostly web apps ginagamit ko kasi especially yung aming sa meeting namin or yung aming um, applications usually it's web apps but uh, yun nga, pero just to make sure that I am using latest and the greatest uh, or the latest and the greatest software and applications kailangan updated yung system ko okay, ngayon kung dumating na sa point ang inyong computer na ginagamit at isa pa is nukno ka na ng bagal ariyan okay example lang okay na ngayon dyan papasok ngayon si Linux okay si Linux is a uh, well magpo-focus ako sa distribution or sa version na tinatawag or distribution na tinatawag na Ubuntu bakit yun yung napili ko kasi on in my opinion ay baka may magkaya kasi dyan in my opinion Ang Ubuntu kasi, yun yung uh, pinakakilala or pagkahalimbawa, meron kang gum gumagamit ka na dito, uh, mer meron kang gustong gawin sa iyong Linux or Ubuntu desktop na naka-install sa iyong Ubuntu op operating system. Type nyo lang sa may Google. Type nyo lang sa Google nyo. Uh, how to install VLC in Ubuntu. Ang dami ng result na so, madali siya. Yun yung isa sa mga pinaka... Isa, on my point of view, my opinion, okay, na pinaka uh, popular, I should say, na uh, uh, Linux version. Kung tutusin niya, meron pa kayong mabib, mabib, mabibiling laptop or desktop na may naka-install na Ubuntu. Okay? Kasi, usually, if you, kung, if, if you have no idea, or hindi nyo alam, every time na bibili kayo ng laptop, Windows laptop. Okay? Kasama sa binayaran nyo doon is yung um, is di ba yung pre-activated or activated na yung kanilang uh, Windows 11, Windows 10. Ngayon, kung halimbawa nagbuo kayo ng laptop o nagbuo kayo ng desktop o nagpabuo kayo ng desktop install lang kayo ng Windows 11 kailangan nyo pang magbayad ng activation or ng license key. Okay? It's just, this is a series of um, numbers and letters or alphanumeric ang tinatawag para magamit mo ng uh, yung full potential ng Windows na naka-install sa inyong desktop. Okay? Ngayon, <coughs> um, kung wala nun, minsan may magpa-prompt na ganito. To the point na ultimo wallpaper, di mo palitan na hin kasi hindi activated yung inyong Windows uh, operating system. Ngayon, sa Ubuntu or sa Linux, hindi mo ma-experience yan. Kasi ang Linux is free, libre, and open source na software. Karamihan sa naka-install na, uh, naka na application na dito ay mga free and open source. Magagamit yan. Ngayon, kaya ako sinab nabanggit kanina na kung halimbawa is hardcore or power user ka, especially sa mga photo editor, unfortunately, um, you can correct me again if I'm wrong. And if you if you have any for free version ng uh, na pwede niyo gamitin pang photo edit na maganda mas maganda version kaysa sa sa GIMP kaysa sa Blender okay kaysa sa Inkscape okay uh, yun uh, in in my knowledge yun yung mga free and open source software na pwede mong gamitin let's say pwede mo at least itapat sa Adobe uh, Adobe uh, Photoshop okay so, GIMP, ang pinakamalapit. Ako, usually, kahit sa Windows, ang gamit ko, or Mac, or Linux, pag every time nagagawa ako ng thumbnails, <coughs> ginagamit ko is GIMP. Okay? Uh, 
ay medyo comfortable na ako doon. And uh, unfortunately, si Adobe, Adobe Photo, uh, Photoshop, as far as I understand, meron kang babayaran doon ng monthly. Pero iba dyan, i- uh, sasadya sa'yo, gumamit ka ng crack. Okay. So, hindi ko, hindi ko, hindi ko inirecommend na gumamit kayo ng mga crack software kasi minsan yun may mga kasamang may mga hidden yun na parang most probably nagsasend ng information doon sa gumawa nun or sa, sa crack nun okay so ingat-ingat tayo pagdating sa ganyan <clears throat> and then um, special lang ngayon if you're a gamer kung gamer ka pwede ka rin gumamit ng Linux Ubuntu pero kasi dito makakapag-install ka kasi dito ng tinatawag na Steam Okay. If you're familiar with Steam Deck, it runs Arch Linux as far as I remember. It's running Arch Linux. So if it's running in Arch Linux, you can also install the the um, the Steam um, Steam web Steam app sa inyong Ubuntu. Okay, so meron yung process, meron yung way. you can easily just type. You can easily just type how to install Steam on Ubuntu. And then, ayan, lalabas na yung mga, ano, just follow nyo lang. Okay? Simple. Or, um, kalimot ako kung anong tawag sa parang Play Store ng uh, Ubuntu na parang kick-click mo lang yun. And then, automatic mag-install na siya. Okay? So, yun nga. Unfortunately, um, may mga games na hindi nag-play or nag-i-install sa sa Linux na yun nga mga parang mga pang Windows games lang talaga hindi yun sa Steam kasi kung sa Steam may nakita ko doon na nakalagay na win for, uh, Windows lang merong way doon para mag siya sa Linux mo okay, so meron yung paraan ngayon kung halimbawa kailangan mo siyang i-download as an executable file or .exe file basta try mo i-run sa Linux mo hindi siya mag and, and kasi nga executable file siya may way doon Okay, pero since halimbawa ito nga itong video na to is para sa mga parang hindi ganun ka knowledgeable when it comes to Linux. So, ito kasi isa sa mga uh, mistakes ng mga mahi, mga Linux users na nag-i-invite na gumamit ang mga non-Linux users. Okay, uh, ako admittedly asa ako dun sa mga nagganoon na parang oh, ang ganda ng Linux, libre yan, gam- gamitin niyo yan. Well, at some point you see, you see yung mga uh, Windows user that I was trying to convert into to use Linux. Medyo minsan nagkakaroon sila ng hindi magandang experience kasi they, what, uh, what they thought is that let's say pagka nag-download sila ng applications, uh, application na ginagamit nila na pang Windows and they try to install this in Linux and walang mangyayari <laughs> kasi hindi siya dinesign. Hindi siya uh, up, up, hindi siya, yung application na yun is hindi para sa Linux kundi para sa Windows. Meron mga versions, let's say tinatawag natin cross-platform um, if you if you've been watching my videos minsan pagka nag nagaano ko ng mga applications minsan sinasabi ko, oh, this is a cross-platform uh, um, application it works on Windows, Mac, and Linux kung mapapansin nyo, usually ganun yung kanilang arrangement Windows, Mac, and Linux. Kasi sinasabi nga nila, siguro ang arrangement niya is parang billing sa movie. Kasi yung pinakasikat, siya yung nasa una. Okay, so, since Windows ang pinakasikat, Windows, Mac, and then, the very least is Linux. Ngayon, sinasabi niya, ah, yung akong gumamit ng Linux, di ko naiintindihan. Kung ang gamit mo ay Android, na cellphone mo yan, mobile phone mo is Android, believe me, gumagamit ka na ng Linux kasi ang Android is uh, is Android is a Linux based operating system. Okay, ang Mac actually hindi. Unix yun. Alam ko that's Unix based operating system. Pero ang Linux kasi yun nga. This is free and open source. So sabi na bakit naging libre? Okay, tanong niyo kay Linus Torvalds. Si Linus Torvalds kasi yan nagana niyan. Eh. So medyo mahabang istorya yun. Okay? So yun. Kung hindi ka gamer Okay? Kung mostly ang ginagamit mo lang is web, mga web-based applications that works on Google Chrome and Firefox kasi walang Internet Explorer ang Linux. Okay? Pwede sa iyo to. Kung uh, mostly ang pinap- nanonood ka lang ng mga movies, nagpe-play ka lang ng mga videos, while well, considering ang VLC player plays uh, almost all um, video formats, uh, audio formats. So, yung, ang Ubuntu kasi... Um, yung latest version, palagi ko hindi yan. 
hindi yata iba yata yung video player niya sa pinaka-latest version niya eh. but you can easily install DLC player okay Dun sa uh, sa Ubuntu ayun bakit ko to in, uh, sinasuggest niya yun um, let's say may mga luma kayong desktop at laptop diyan papas ko na ay gusto niyo yung bigyan bigyan niyo yung mga kapitbahay gusto niyo makatulong sa mga less fortunate natin mga kababayan okay so pero ayaw niyo ayaw niyo ma mag, mag bumili ng license key para na ma-reinstall lang doon sa ano para maging uh, ma-reinstall lang sa ano, sa desktop niyo or sa laptop niyo or mo sobra nang mabagal niya para sa latest version ng Windows 11 <coughs> Windows 10 basta uh, pwede pa naman yan as far as remember it's hanggang 2025 yan na lang yata ang support ng Microsoft or 2027. Okay? Pero, kung halimbawa, meron kayong lumang laptop, lumang desktop, gusto nyo gamitin pang, pang media player, gusto nyo pamigay, pwede pang sa lola nyo, sa lola nyo, o sa mga kapitbahay nyo, na mga less fortunate, gusto lang nyo ng Linux. Okay? <coughs> it comes, uh, it, it, uh, it's Ubuntu. It comes pre-installed with most of the application that they will use on a daily day-to-day -day basis. Okay? Pero kung gusto nyo din, provide din silang internet connection. Wow, bongga! <laughs> okay, so, pwede rin nilang gamitin yan pang panood na YouTube channel ko. Tapos, pang subscribe na rin. At i-like nyo yung video na to at i-share nyo sa kanila ang video na to. So, at least naman, nadagdagan ng subscriber ko. Kahit pa paano meron silang matutunan. Okay? So, ayan! Kung meron kayong questions, kung meron kayong comments, i-leave nyo lang yung questions yun sa, sa comment box, sa comment section down at the bottom. At mag-leave din ako ng link ng Ubuntu uh, soft, ng Ubuntu link kung saan pwede nyo i-download at uh, try nyo mag-create ng USB installer. Oh, may video din ako ginawa nun, okay? Mag-create kayo ng uh, USB installer dahil sa USB pa lang, na, kahit nasa USB pa lang, hindi mo pa ini-install yung Ubuntu, magagamit mo tayo sa desktop mo or sa laptop mo. Okay, so that's it. Uh, palagi ko, may natutunan naman kayo, hopefully, sa akin ngayong araw na to. There you go. See you all in my next video.